Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сейчас я буду готовить тесто для турецкой пахлавы. Этот рецепт очень простой, он получится абсолютно у любой хозяйки и требует совсем маленького набора продуктов. Это мука, одно яйцо, молоко и немного разрыхлителя. Прелесть этого рецепта еще в том, что здесь абсолютно не нужны точные громовки для теста. Пол чайной ложки соли. Три чайные ложки домашнего разрыхлителя. Как сделать легко и просто домашний разрыхлитель? Ссылочка вверху. Я беру вот такие большие горки, потому что домашний разрыхлитель, он более нежный, ласковый. И его можно взять больше, вкус от этого не испортится. Одно яйцо. 100 грамм растительного масла. 200-250 грамм молока. 2 столовые ложки уксуса. Можно взять винный уксус, яблочный. Я использую рисовый уксус. Побежала, побежала, побежала. Не переживайте, то что тесто не такое эластичное. Сейчас я его округляю, кладу целлофановый кулечек и оставляю на часик-два при комнатной температурке, чтобы оно хорошенечко отдохнуло. Для того, чтобы все слои теста получились одинакового размера, я использую весы. Конечно, можно все делать и приблизительно, но так намного удобнее. Пока колобки отдыхают и тесто расслабляется, я приготовлю орехи. У меня начищенные грецкие орехи, я их немного измельчу. Грецкие орехи я смешиваю с кокосовой стружкой, примерно один к одному. Так получается намного вкуснее.
Пока пахлава печется, я приготовлю сироп. Он называется по-турецкий щербет. Пропорция такая. Две части сахара, одна часть воды. Щербет минут 5-7 покипит, как раз пока уже заканчивает печься пахлава. Теперь в щербет я добавляю лимонный сок. Я добавляю готовый концентрированный сок. Друзья, настоящая турецкая пахлава готовится очень легко, быстро и просто. Вы сами это видели. Пахнет, конечно, изумительно и такая же вкусная на вкус. Если вам понравилось мое видео, ставьте вот такие большущие лайки, подписывайтесь на мой канал и помните, кухня – это самое спокойное место.